Cinco años han pasado para que este coche fuese totalmente una realidad y ya le tenemos en España desde el año pasado de la mano de su marca, Aways. Es el U5, un sub 100% eléctrico que vamos a descubrir en el vídeo de hoy qué nos puede ofrecer este sub chino frente a sus rivales. Acompáñeme. Comenzamos el repaso exterior, vamos a ir poco a poco detallando aspectos que hacen de este coche algo especial. Vemos un capó muy elevado con una parte muy muy alta, ¿vale? Esta cresta muy plana, aquí un poco más hundida hasta llegar a este descanso de arista a los laterales. Aquí vemos por supuesto un carenado totalmente sellado en el color de la carrocería, en este eh, color tan, tan bonito, ¿no? tan, tan fresco y el logo de Aways aquí justo en la parte frontal. Vemos esta zona también en un acabado negro y estas ópticas en formato horizontal con una firma lumínica aquí que guarda también gran parte para la, la aleta lateral y estas falsas entradas de aire que están justo debajo de las ópticas delanteras en este caso la recarga está justo en esta zona con carga tipo meneques y la carga rápida que ofrece este coche hasta 90 kilowatts hora por supuesto el paragolpes mantiene esta esta altura no este porte de sub y vemos toda esta zona con los sensores de parking integrados también algún que otro mosquito vale estamos en una época ya de primavera donde es inevitable ya hemos lavado el coche no sé cuántas veces aquí vemos también la cámara integrada la frontal en esta zona la matrícula y esta zona de protecciones baja en negro mate de plástico y otro acabado en un gris más oscurecido por supuesto, todas estas protecciones van por el lateral, como es de costumbre en ver en estos sub. Todas estas protecciones en los pasos de rueda y en, los, en las taloneras, en los bajos de las puertas, también con este añadido en un gris más oscurecido. En este acabado llevamos el tamaño de llanta, 19 pulgadas y unas gomas Cooper, un poco más eh, enfocadas a un uso mixto ¿no? de pista pero le sienta muy bien, un acabado mate en este diseño de las llantas que le da un aspecto muy, muy bien terminado en el, en el acabado de base inicial tenemos las llantas de 17 pulgadas aquí vemos bueno, unas aristas marcadas desde la parte frontal como os he dicho antes vemos esta zona aquí de la aleta muy marcada aquí y va por toda la línea alta de cintura hasta tocar con el pilar C y los pilotos traseros bueno aquí vemos estas manetas que como veis al cerrar quedan totalmente alineadas con la chapa esto ayuda a mejorar la aerodinámica vale ahí automáticamente vemos cómo se re, eh, pliegan los espejos retrovisores al abrir las manetas salen de esta manera y abrimos aquí al cerrar pues ya automáticamente vemos un coche muy limpio de diseño vemos aquí en la parte baja de, de las puertas una pequeña línea de tensión para darle también juego a esta terminación de las taloneras y aquí en el pilar C vemos esta parte acristalada que ofrece mejor iluminación en el interior tenemos barras en el techo en color aluminio y por supuesto el techo solar practicable de gran dimensión que va desde esta zona hasta prácticamente esta zona ya del pilar C 
parte, la parte practicable, que se puede abrir el techo, más o menos llega a esta zona y todo lo demás en cristal que le da mucha iluminación al interior. Por supuesto vemos como parte del piloto trasero muerde el pilar C y va por toda la parte de la saga con una pequeña línea en LED y descansa el la luneta de este portón que está ligeramente oscurecida al igual que la luneta del pilar C ya lo que son los cristales de, de las puertas si van totalmente sin oscurecer vemos aquí un alerón que mejora la aerodinámica con unas entradas de aire o mejor dicho salidas de aire en esta zona vale la cámara trasera justo aquí integrada en la parte baja ¿Vale? Y toda esta parte de los pilotos, también con una buena firma en LED, la marca Airways aquí justo en la parte central y el modelo U5 en este lateral derecho. Un paragolpes que viene rematado también con estas protecciones en negro mate, los sensores de parking integrados, los catadrióticos como la parte también de iluminaria aquí integrada y toda esta zona de protección también en este plástico que lleva brillo en gris oscurecido como en las taloneras y en la parte delantera bueno, un, una trasera que guarda cierta similitud a modelos que os puede venir a la mente a día de hoy, aún aquí en Europa no pero por ejemplo en el lateral este perfil de la, del piloto trasero me recuerda un poco a la nueva generación del Nissan X-Trail el que va a llegar ahora mismo a, a España obviamente esto es muy subjetivo tenemos algunas ideas de cómo se puede parecer un coche, pero no es una copia total de un modelo como antiguamente se acostumbraba a ver en estos modelos chinos. En este caso, bueno, vemos aquí el limpialuneta en esta zona baja, pudiese haber ido aquí integrado en la zona del alerón, así dejaba un poco más limpio esta zona, pero bueno, es lo que hay. No hay salidas de escape, ni falsas ni reales, porque es un coche 100% eléctrico. Así que nada, ya visto esto, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a revisar el interior. Empezamos por el maletero. 435 litros de capacidad mínima, con unas muy buenas formas para aprovechar este maletero. Y además, debajo del suelo tenemos otro compartimiento repartido en tres zonas y justo debajo de esta parte otro hueco para guardar más cosillas independientemente con todos estos espacios si nos llega a unos 535 litros de capacidad mínima si abatimos los asientos que tenemos formato 60 40 si sí podemos llegar a los 1555 litros de capacidad en este lateral llevamos la iluminación y un conector 12 voltios la altura bueno de la boca de carga es algo elevada y bueno sus formas son bastante aprovechadas lo único como veis aquí yo mido unos 77 y ya voy tocando con el portón. Podremos elevarlo un poquillo más y bueno, ya aquí quedo tocando ligeramente el portón. Así que tenemos que hacer un pequeño gesto. ¿Vale? Pulsador para volver a hacer el maletero y vamos a las plazas traseras. Veamos las plazas traseras. Tenemos muy buen acceso. Cerramos la puerta, se nota calidad en este cierre de las puertas, hay buenos materiales, buenos ajustes, todo mullido, zonas duras, pero hay una buena, un buen equilibrio y una buena armonía en estos materiales, la verdad es que está muy bien y al no ser tan voluminosos todos estos elementos de las puertas, creo que aquí es donde han aprovechado. Tenemos una muy buena batalla y voy como en el salón de casa, como veis, palmo de mano de separación así que vamos muy cómodos incluso al no por ser eléctrico que suele tener los suelos o muy planos o con ciertos relieves para guardar refrigeración y sistemas pues aquí en este caso vamos muy cómodos porque podemos extender las piernas e incluso reclinar aquí y vamos muy cómodos tenemos buena superficie acristalada que nos permite pues tener mejor visibilidad y eso incluso teniendo estos asientos delanteros que son muy voluminosos en esta zona, todas estas partes que arropan la zona alta del cuerpo, pues son muy voluminosos y nos podría restar mucho la iluminación y la visibilidad, pero tenemos muy buen espacio incluso con este cristal panorámico que es practicable, en esta zona se abre y la cortinilla se, se oculta en esta zona y podremos regular también hasta donde queremos eh, tapar con la cortinilla para tener mayor privacidad. 
Aquí la banqueta, tenemos anclajes ISOFIX, eso sí, un punto a mejorar, no lleva canaleta, tendremos que tener cuidado con los ganchos para no cargarnos el asiento, es un tapizado en cuero, con muy buen mullido, si sí es cierto que bueno, no llevamos calefacción en esta zona trasera, también un punto quizás en este acabado tope de gama vendría bien, y si sí, llevamos en la consola central una salida de aire que con pulsar aquí en la zona central, Airways, pues eh, abrimos o cerramos este caudal de, del clima. Un puerto USB exclusivo, así que aquí hay que turnarse un poco las cargas con una zona para dejar allí el dispositivo. También lo podremos dejar aquí en estas redes como bolsillos y unos huecos portaobjetos que están incluso recubiertos con una moqueta de pelo que bueno nos permite tener mejor acabado que incluso en algunos modelos premium aún no lo llevan incluso aquí en la puerta trasera también va recubierto así que no tendremos ruidos la verdad es que bueno tenemos aquí esta calidad de luz led táctil muy bonito la verdad es que está bien terminado y le da algo de mejor iluminación a esta parte trasera y la plaza central pues suele ser más incómoda incluso vemos aquí el formato de la banqueta baja que es diferente no es tan cómoda como la, la de los laterales y tenemos nuestro amigo reposabrazos que van aquí que bueno tiene algo más mullido vale y será algo más incómodo y bueno mi sorpresa en cuanto a anchura pues relativamente bien quitamos algo de anchura pero el mullido es cómodo la parte trasera sí es más dura pero aquí en espacio para las rodillas y para las piernas podemos ir con total comodidad pueden ir recogidos las piernas y no hay ningún problema la verdad es que me gusta este formato está bastante bien e incluso cuando he llevado las dos sillas de los niños aquí instaladas nos da algo de opción para ir otra persona en la parte central algo que viene bien, pero bueno, para apaños no está nada mal. Recordar que es un 5 plazas, así que bueno, nos tendremos que apañar con estas plazas. Vamos a ver las plazas delanteras. Plazas delanteras, ya estamos dentro de este U5 y aquí encontramos también muy buena calidad. Los materiales son mullidos en la parte alta, tenemos plásticos duros, negro brillo en la parte de las manetas, con alguna inserción también en aluminio y en esta zona de los elevalunas igualmente tenemos estos asideros que es lo que no me termina de convencer me recuerda un poco a marcas francesas que usan este tipo de formato como de, de asideros de bolsos vale no está mal tiene un buen detalle pero no sé si va a tener un buen envejecer en cuanto a ajustes vale aquí bueno vemos un salpicadero horizontal con muy buen acabado aquí plástico duro aquí esta inserción entramada en color más claro y aquí esta zona Vamos con un acabado más mullido, duro, pero más mullido en la parte alta. Tenemos un cuadro de instrumentos en formato tríptico, con una parte de pantalla que nos indica la presión de los neumáticos, la zona central hasta con tres modos de visualización y la zona de la derecha con la parte multimedia. Vemos aquí un volante achatado en ambas zonas superior e inferior, aquí redondo, bueno, para gustos colores, con las radios multifunción, también un acabado negro brillo, que bueno, para las huellas es fatal. Y aquí, bueno, un tercer radio bastante bonito, con un buen detalle. El volante, bueno, no es de mis favoritos, pero está bien. Aquí en la piña, bueno, los limpias automáticos y las luces automáticas, como intermitentes también. Y la joya de la corona dentro de este coche, porque aquí está el cerebro de este coche al menos donde podremos tocar y modificar cosillas vale tenemos el home con toda la zona de la pantalla tenemos aquí esta, estos cuadros donde nos indica algunas opciones como la parte multimedia la parte conectividad con el móvil el easy connection que es el car link que tenemos que descargar para los dispositivos eh, android y poder configurar por smart link nuestra conectividad con el cable y Apple CarPlay que si sí está disponible en este coche aquí vemos los settings está todo en inglés de momento la marca nos dice que tardará unos meses en traer la, ya las nuevas versiones con idioma en español vale y aquí tenemos los settings de todo tipo de sistema conectividad tenemos display sonido control incluso también de, de esta zona de que podemos elegir este botón con el asterisco para algún tipo de función programada incluso la cámara 360 tenemos el manual de usuario aquí incorporado está muy bien 
Luego tenemos la zona Vehicle Control, que nos permite hacer todo el uso de lo que estaríamos acostumbrados a ver en otros coches. Entre ellos, por ejemplo, el uso del sistema del techo practicable, que tenemos que hacer uso justo aquí. Para abrir la cortinilla, todo, todo lo hacemos aquí. Incluso tenemos aquí la opción para ver la cámara 360. La opción de puertas y ventanas, opción de luz, safety and comfort, donde tenemos los modos de conducción, cómo lo podemos hacer eh, mejorando esta energía, esta parte regenerativa, también lo tenemos que hacer aquí. Tenemos también regulación en tres intensidades para el volante, heavy, medium y light, ¿vale? Los SP, bueno, todas las configuraciones, incluso la desconexión del airbag frontal aquí del pasajero, podremos desactivarlo aquí. Así que está bastante bien. Y luego tenemos el Advanced Drive Assistant Service, donde tenemos ya todo el sistema de hadas para reconfigurar, ponerlo todo a nuestro modo. Eh, un sistema que es algo invasivo es el radar que tiene de acercamiento cuando estamos en un atasco o algo si vamos muy cerca de otros coches pues empieza a pitar y nos vuelve algo locos así que bueno podremos desconectarlo y ya estaría vale el sistema de radio tenemos un sistema de radio que al fin al menos en este sistema chino por lo menos reconoce bien las emisoras y bueno nos da algo más de ventaja lo único que sí he notado cierta lentitud y en alguna emisora se me ha quedado colgado y ahí queda no Luego tenemos también el sistema Bluetooth, que eso sí va muy bien, va fluido y conecta muy rápido, está muy bien. Y además tenemos aquí en esta zona baja, vamos a pulsar, a pisar el freno, ya está el coche encendido. Y aquí se nos ilumina esta pantalla que es el sistema de clima, que es totalmente independiente, pero también tenemos aquí pulsando un sistema de clima que podremos manejar por el sistema de infoentretenimiento. Además tenemos aquí el botón para el control de, de, de estabilidad que podemos desactivar y volvemos a home. Aquí en este sistema pues lo único veo que veo mal es que bueno es un negro vidillo, es una pantalla que bueno está retroiluminada y bueno podremos acceder a ello con calefacción en los asientos delanteros incluso, pero eh, mantenemos allí la marca de los dedos en esta pantalla. Pero sorpresa debajo de aquí tenemos un pequeño hueco con un conector 12 voltios y un puerto USB y además carga inalámbrica para este acabado. ¿vale? Lo único que un móvil ya de gran dimensión o si llevamos el cable conectado tenemos que sí o sí llevar esto abierto y ya no podremos hacer uso del clima por aquí sino justo por la pantalla. Así que un detalle a mejorar de alguna manera dejar aquí algo abierto para que el cable sobresalga y mejorar este tipo de sistema. Pero bueno, poco a poco. Aquí la consola central, tenemos negro brillo, el polvo, las marcas, queda aquí muy muy marcado, pero bueno, es lo que hay. Y esta unidad la hemos cogido apenas escasos mil kilómetros, prácticamente, hemos hecho ya 1400, así que tenemos ya algunas marcas y eso que estamos con mucho cuidado en estos coches, pero el uso es lo que tiene. El dial para el selector de cambios, freno de mano automático, ayuda a aparcamiento y el auto hold. Dos portabebidas aquí, que yo sinceramente, para botellas muy pequeñas, bien, pero ya cuando son botellas algo grande, ya queda totalmente inútil, ¿vale? Son huecos muy pequeños. Y aquí una guantera también muy pequeña, con una zona baja engomada, donde por ejemplo podemos guardar las gafas, porque no tenemos portagafas, y una billetera, unas llaves y poco más, ¿vale? No es regulable ni en altura ni en profundidad, tiene buen tacto, al igual que el tapizado en cuero, de estos asientos delanteros que le echo en falta la refrigeración tiene calefacción pero no tiene refrigeración para este acabado no le vendría mal un buen acabado un aspecto muy deportivo muy acogedor la verdad es que me gusta este acabado está muy bien pero bueno tiene buen acabado general aquí no llevamos guantera tenemos allí dos ganchos que como opcional venden un bolso para colgar allí y nos serviría de guantera algo que a día de hoy lo veo un poco extraño, sobre todo aquí para Europa, este tipo de solución, pero bueno, están intentando innovar de alguna manera. La guantera la tendremos que usar aquí, aquí llevamos los papeles a la vista, a mí no me termina de convencer, pero sí tenemos aquí un hueco bastante bueno para guardar cosillas aquí debajo. 
Aquí en esta zona llevamos todo el sistema de iluminación, también táctil, y con el sistema de emergencia, una cámara aquí también interior, al igual que en el Pilara llevamos esta cámara, que es para detectar si vamos fatigados o durmiéndonos, pues alertar y tener el freno de emergencia. Y un detalle a mejorar es que llevamos los warning justo aquí, y esto no me termina de convencer. Así que nada, ya tenemos el coche encendido, nos ponemos en marcha a ver qué tal va este U5 en la carretera. Acompáñenme. Bueno, los coches eléctricos tienen esa ventaja de la calidad de rodadura en cuanto a silencio, aunque aquí en este U5 he notado más ese rodar y ese motor eléctrico en funcionamiento eh, que incluso para ocupantes, nuestros acompañantes de viaje, a ciertas personas le ha resultado incómodo esto bueno no tiene bien resuelto esa insonorización en cuanto al sistema de motor vale obviamente sigue siendo muy silencioso muy confortable en la calidad de rodadura los ajustes la verdad es que en ese aspecto también está bien conseguido este coche bueno lleva un sistema eléctrico en el eje delantero a diferencia de prácticamente mmm, sus competidores directos me viene ahora mismo a la mente el Enia que lo hemos probado hace poco y el ID4 el V6 de Kia que son de propulsión trasera pues aquí la marca iways ha ido por lo seguro que es ir con la propulsión o mejor dicho la tracción delantera vale en este caso bueno tiene sus ventajas y desventajas entre ellas la desventaja es que el radio de giro es mucho menor con respecto a uno que lleve la, la tracción la propulsión trasera en este caso bueno el coche tiene un buen radio de giro pero sus competidores en eso son mucho más eficaces este motor pues está en números igual igual que sus competidores estamos hablando de 204 caballos y 310 newton metro de par con un selector de cambio una única velocidad eléctrico que bueno nos aporta esta esta pegada lineal contundente no es un coche que bueno tiene una buena pegada ahora mismo vamos en modo normal tiene tres modos los podemos elegir aquí en la, en la zona del volante en el en el radio multifunción o desde el vehicle control pero aquí es mucho más directo tenemos el modo eco modo sport y modo normal en el modo sport es donde tenemos esa pegada más inmediata pero obviamente aquí la autonomía se resiente un poco más en el modo eco pues ya vamos un poco más eh, enfocados a mantener esta autonomía y guardar por supuesto la mayor cantidad de, de batería, ¿no? de energía en la batería una batería que son de 63 kilowatts hora que utilizables son unos 60 kilowatts a nivel de carga de doméstica que tenemos ambos cargadores disponibles de serie para este coche eso también un buen punto eh, en carga doméstica común estamos hablando de un 50% en unas 8 horas, 9 horas de carga aproximadamente algo relativamente bueno asumible no si ya vamos a una recarga rápida estaríamos hablando hasta 90 kilowatts hora estaríamos hablando de más o menos del 20% al 80% en una media hora algo que está muy pero muy bien para poder continuar el viaje la autonomía general de este coche homologada son de 400 kilómetros esto a nosotros nos ha dado siempre esta autonomía si sí es cierto que cuando vamos en autovía o yendo a velocidades un poco más elevadas sobre los 120 km por hora el coche es donde resiente más por supuesto eh, esta autonomía baja algo más rápido el porcentaje pero si vamos en uso de ciudad carreteras secundarias zonas urbanas el coche mantiene muy bien esta energía y podremos disfrutar de una autonomía un poco más eh, extendida la parte regenerativa no llega a ser un one pedal no es para nada eso podemos regularlo aquí en el sistema de multimedia y de conectividad allí regulamos tanto esta parte regenerativa que no llega a ser un one pedal pero llega a frenar algo y nos permite hacer un uso más normal en cuanto a incorporaciones y uso urbano y citadino también podremos regular la dureza de, del volante aunque sigue siendo poco comunicativo la frenada tenemos 
una frenada que gran parte del recorrido, estaría hablando de un 60%, es totalmente suave, ¿no? Es una parte electrónica que entra en funcionamiento con toda esta parte regenerativa y ya en ese último 40% de recorrido es donde ya sentimos la mordida de la frenada. Lo, las ayudas a la conducción, pues estamos en unas ayudas buenas, eh, siempre nos va corrigiendo el trazado del control de carril, tenemos frenada de emergencia, también tenemos detector de ángulo muerto que va aquí justo en la parte exterior del espejo, allí al estilo Audi, por ejemplo, eh, del grupo BAC, que allí nos destella este, esta ayuda y tenemos algo de corrección en cuanto al trazado de, de nuestra conducción. Aquí en la parte del cuadro de instrumentos podremos ir viendo el rayado y la distancia que tenemos con el vehículo precedente y esto nos ayuda a mejorar la conducción y ser algo más seguro, por supuesto. Aquí en el pilar A llevamos una cámara, otra cámara aquí en esta parte alta que nos va detectando la, la fatiga, la somnolencia, si estamos quedándonos dormidos, pues aquí automáticamente nos va alertando y nos va dando algunos alertas, algunas alertas para que no, no descuidemos y en el caso extremo pues lograr frenar el coche de manera automática. A nivel dinámico pues tenemos unas suspensiones que filtran muy bien las imperfecciones de la vía, esto la verdad es que me gusta mucho como como lo han resuelto, es un coche muy confortable, que de los modelos que yo comparo rápidamente por su estilo, como el ID4 y el ENIAC, a mí me parece que está a caballo entre el ENIAC y el ID4. Eh, el ID4 lo veo mucho más reactivo, un coche que comunica un poco más, el ENIAC va muy, muy, muy a lo confortable y aún así se nota el aplomo y este coche solo busca lo confortable. A mí el aplomo no me ha comunicado demasiado este coche. El coche tiene un uso correcto, no es para nada inseguro, pero mm, con respecto al ENIAC, yo creo que el ENIAC a mí particularmente me ha gustado mucho más el aplomo que lleva este coche. El volante al ser achatado en la parte superior y en la parte inferior se me, me resulta algo extraño ¿no? mm, al uso esto como todo siempre para los gustos los colores pero no me termina de convencer es cómodo sí tiene un buen grosor además la, las funciones de, de las dos radios son correctos útiles podemos configurar en uno de ellos con el asterisco la función que queramos como la pantalla la cámara panorámica de 360 que esto tiene un buen formato las cámaras tienen muy buena calidad y es rápido ¿no? lo cual el sistema de infoentretenimiento en algunos momentos hemos notado cierta lentitud y cierta inestabilidad ¿no? sobre todo en la parte de la radio que se queda allí un poco colgado no sé a mí el selector de cambio también la caja funciona muy bien con el sistema eléctrico tiene una buena pegada pero lo que es el selector es un tanto lento tenemos que estar muy pendientes de cuando engranemos la marcha para que no nos dé algún susto, ¿no? En eso hay que tener cuidado. Bueno, ¿y en qué consumos estamos? Pues la marca está homologando alrededor de los 18, 17 kilowatts hora de consumo, pero a nosotros nos ha dado unos 20, 21 kilowatts hora en toda esta prueba. Ya hemos hecho más de 530 kilómetros de, de prueba, así que hemos hecho más de la autonomía que nos da. Obviamente hemos hecho algunas recargas incluso rápidas, ¿Vale? en la estación de Iberdrola que solemos hacer que de momento nos funciona muy bien y además eh, en carga doméstica normalmente por las noches ya tendremos eh, por la mañana nuevamente la capacidad al total de nuestra batería ¿vale? que son 63 kilowatts hora la verdad es que es un coche que valoro mucho la, el confort de marcha el espacio interior que ya habéis visto un espacio interior muy bueno pero aquí la insonorización interior queda algo por hacer, sobre todo en el sistema del motor, se siente ese, ese silbido, ¿vale? Y algo de ruido también de aerodinámico en los espejos exteriores. Se nota, sobre todo ya cuando vamos a 100, 120 km hora, normalmente en autovía, se nota esa parte aerodinámica de los espejos exteriores. De todo lo demás, es un coche muy silencioso, un coche que absorbe muy, pero muy bien, toda la parte de confort, ¿no? del tema de suspensiones, está muy bien, y a nivel de equipamiento de serie, tanto de seguridad como también de confort, está muy bien equipado, este es el más alto de gama, tenemos uno por debajo, 
eh, está precio de salida o 40.000, 40.900 euros y este 3.000 euros más, pero con las ayudas este coche queda con un muy buen precio atractivo para la compra y una buena calidad en cuanto a marca, 5 años ya han logrado hacer con este coche, yo creo que deja muy buen dato, muy positivo para esta marca. Así que nada, ya os cuento todo en el veredicto final. Bueno amigos, grata sorpresa en el día de hoy al volante de este Airways U5, un sub 100% eléctrico, chino, pero por favor no, no nos pongamos vendas en los ojos, estos productos cada vez están avanzando a pasos agigantados y esto me recuerda hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, cuando hablábamos de productos coreanos como Hyundai, Kia, que entraban con modelos que sí, estaban bastante desfasados con respecto a algunos competidores por su calidad, por sus motores, en fin, había ciertas cosas que no terminaban de encajar y miren a día de hoy dónde están estas marcas coreanas, ofreciendo unas gamas impresionantes de modelos y unos productos muy buenos. Los chinos me parece a mí que van por el mismo camino, no sé yo, como ejemplo este Airways, que en cinco años hayan hecho un producto con tan buena calidad, si es verdad, no es un producto perfecto, tampoco lo hay a día de hoy. Todos los coches tienen algunos altos y bajos en cuanto a calidades y comportamiento. Y este coche me parece que está muy bien terminado, tiene una muy buena calidad de rodadura. Incluso, como os he dicho en la parte dinámica, me recuerda mucho al Skoda Enyaq en cuanto a confort. Aunque a mí el Checo me parece un coche un poco más aplomado, pero este también va muy bien. Y con respecto al ID4, cuidado, cuidado, porque este U5 le hace bastante sombra al producto alemán. Este coche con sus terminaciones, su espacio interior, la misma potencia, hace bastante sombra. A nivel de maletero, por supuesto, está ahí, ahí. El Enyaq, por ejemplo, es mucho más eh, capaz, pero bueno, son productos que me vienen ahora mismo a la mente por su similitud, que bueno... Cuidado, cuidado con esta marca. La verdad es que me ha encantado. Es un producto que os invito a valorar si estáis buscando este tipo de coches. Es un coche bastante bueno, pero que bueno, tiene algunas cosillas que pueden mejorar a futuro. Pero como os he dicho antes, todos los coches tienen alguna cosa. Así que nada, agradecemos a Iways España la sesión de este U5. Y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y activen la campana para que os lleguen las notificaciones. Déjanos un like si te ha gustado este vídeo. Y no olvides comentar y compartir este vídeo. Aquí debajo comenta si tienes dudas sobre el coche, sobre la videoprueba. Y con gusto siempre os atendemos en, nuestra, en nuestro canal. Bueno amigos, y no olvidéis, si aún no lo habéis hecho, unirse al garaje por un coste mensual muy bajo. Esto nos sirve también de apoyo económico para mantener el canal y allí tendréis algún contenido específico y exclusivo para el garaje para los miembros y por supuesto también adelanto de los vídeos que estamos haciendo y publicando semanalmente así que nada también no olvidéis nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestro garaje y por supuesto nuestra web supermotor.online donde tendréis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos así que nada no os doy más la chapa, os agradezco la visita y nos vemos en la próxima videoprueba. Hasta pronto.